முதலாவது கேள்வி கேன் அ கிறிஸ்டியன் ஃபால் இன் லவ் ஒரு கிறிஸ்தவன் காதலிக்கலாமா காதலிக்கலாம் ஆனா எப்பங்கிறத முக்கியம் கண்டிப்பா நீங்க லவ் பண்ணணும் ஆனா எப்பங்கிறத முக்கியம் அதாவது உன்னத பாட்டு என்று சொல்லக்கூடிய சாங் ஆஃப் சாலமன்ல மூன்று இடங்களில் ஒரு காரியத்தை திரும்ப திரும்ப சாலமன் சொல்கிறார் உன்னத பாட்டு இரண்டாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் மூன்றாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் எட்டாவது அதிகாரம் நாலாவது வசனம் வாசிங்க எருசலேமின் குமாரத்தியிலே பிரியமானவளுக்கு மனதாக மட்டும் பிரியமானவளுக்கு மனதாக மட்டும் நீங்கள் அவளை விழிக்க பண்ணாமலும் எழுப்பாமலும் இருக்கும்படி அதாவது தமிழ்ல வந்து எழுப்பாமலும் விழிக்க பண்ணாமலும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி இருக்கிறதுனால அது வந்து அதனுடைய பொருளை வந்து அவ்வளவு தூரம் மக்கள் சரியா புரிஞ்சு கொள்றதுல நான் ஆங்கிலத்துல வாசிக்கிறேன் பாருங்க ஐ சார்ஜ் யூ ஓ டாட்டர் ஆஃப் ஜெருசலேம் by the gazelles or by the doves of the flesh do not stir up or awaken love until it pleases unakulla ulla and the unarvugala elupada unarkulla ulla and the unarvugala tatti elupada enna இத மறுபடியும் மறுபடியும் மூன்று முறை சொல்லக்கூடிய காரியமாக இருக்கிறது என்னன்னா நம்ம வந்து ஒரு பருவத்துக்கு வர்ற வரைக்கும் அந்த உல உடல் தேவைகளுக்கு அடுத்த இந்த உண உடலுக்கான அந்த செக்ஷுவல் ப்ளஷர் என்று சொல்லக்கூடிய காரியங்களில் நமக்கு அந்த இதை எழுப்பக்கூடாதுங்கிறது ரொம்ப தெளிவாக சொல்லப்படுது இதில் இன்னொரு காரியம் என்னென்னா லவ் பண்ணலாம் எப்போனா நீங்கள் உங்களுடைய சொந்த சம்பாத்தியத்தில் நீங்கள் நிற்கும்போது நல்லா கவனிங்க படிக்கும்போது இல்லை காலேஜுக்கு போகும்போது இல்லை யூனிவர்சிட்டி போகும்போது இல்லை நீங்கள் படித்து முடிச்சுட்டு வேலைக்கு போய் உங்களால் உங்கள் சொந்த காலில் நிற்க முடியும்னு சொல்லும்போது அப்போ உங்களுக்கு ஒரு துணை வேணும்னா நீங்கள் அப்போ காதலிக்கலாம் அதில் தவறு கிடையாது ஆனால் என்னென்னா இந்த காதல் வயப்படுவது அப்படிங்கிறது வந்து உலகத்தாருக்கும் நமக்கும் ஒரு பெரிய வித்தியாசம் உண்டு உலகத்தில் வந்து என்ன சொல்கிறான் காதல் 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 போய் சாதல்னு சொல்கிறான் அது கிடையாது நல்லா தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க ஏன்னா இன்றைக்கு வந்து நம்ம வந்து உலகத்தாருடைய வேல்யூ வச்சு நம்ம கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வாழக்கூடாது ஏன்னா இன்றைக்கு வரக்கூடிய சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய சினிமாவாக இருக்கட்டும் இல்லை டெல்லி ட்ராமாவாக இருக்கட்டும் இல்லை நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய எந்த ஒரு கற்பனை கதைகளும் பார்த்தீங்கன்னா காதலனும் காதலியும் ஒன்று சேர்ந்தார்கள் எல்லா கஷ்டத்துக்கு மேலே ஒன்று சேர்ந்தாங்க அப்படின்னு முடிச்சிருவான் அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சுன்னு காட்ட மாட்டான் ஏன்னா காதல் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து என்னென்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியரங்கமான அட்ராக்ஷனில் வரத்தான் செய்யும் நான் சொன்ன வேலைக்கு போனதுக்கு அப்புறம் காதல் பண்ணுங்கன்னு அதுக்கு முன்னாடி வருமா வரும் பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கும்போது வரும் காலேஜுக்கு போகும்போது வரும் யூனிவர்சிட்டி போகும்போது வரும் ஆனால் எழுப்பக்கூடாது என்னென்னா உங்களுக்கு ஒருத்தரை பார்த்தா ரொம்ப பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதை ரெண்டாவது தடவை பார்க்கும்போது அவங்க முடி நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் கண் நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த இடத்துல இருக்கிற மச்சம் நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லை அந்த பல் தெத்து பல் இருக்குது நல்லா இருக்க போல் இருக்கும் அதை பற்றி கவிதை எழுதுன்னு போல் இருக்கும் ஆனால் எழுதக்கூடாது எழுப்பக்கூடாது நல்லா புரிஞ்சு கொள்ளுங்க ஏன்னா நம்ம ஆண்டவர் வந்து நம்மளை அப்படி தான் வயர் பண்ணியிருக்காரு உங்களுக்கு ஆப்போசிட் செக்ஸை பார்த்து ஃபீலிங் வரலன்னா சம்திங் ராங் தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க வரத்தான் செய்யும் ஆனால் என்னென்னா அதை எழுப்பக்கூடாது தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க நல்லா தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க ஏன்னா நீங்கள் வந்து நிறைய பேர் என்னென்னா ஐயோ அதெல்லாம் செய்யக்கூடாது நீ ஒன்று ஓ ஆ இல்லை இல்லை அதுக்குன்னு பருவம் இருக்குது அதுக்குன்னு நேரம் இருக்குது அதுக்குன்னு ஒரு காலம் இருக்குது அது வரைக்கும் எழுப்பாமல் வச்சுக்கணும் அப்போ என்ன நீங்கள் வந்து சொந்த காலில் நிற்கக்கூடியதா ரெண்டு தசலோனிக்கர் மூணாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தில் சொல்லும்போது என்ன சொல்கிறாரு 
முடியும் <laughs> அப்ப நீங்க லவ் பண்ணலாம் யார லவ் பண்ணலாம் ஒரு கிறிஸ்தவன கிறிஸ்தவள் தான் லவ் பண்ணணும் கிறிஸ்தவங்க அல்லாதவர்களை திருமணம் செய்யக்கூடாது அது நம்ம ஏற்கனவே இன்னொரு கேள்வி பதில சொல்லி கொடுத்துட்டேன் ஏன்னா குருந்தியருக்கு எழுதும்போது பவுல் வந்து ஒன்று குருந்தியர் ஆறாவது அதிகாரம் பதினாலாவது வசனத்துல என்ன சொல்றாரு ரெண்டு குருந்தியர் ஆறு பதினாலுல அவிசுவாசிகளுடன் பிணைக்கப்படாதிருப்பாயாக கிளியரா இருக்கு ஒரு கிறிஸ்தவன் கிறிஸ்தவளை தான் கல்யாணம் பண்ணணும் கிறிஸ்தவங்க அல்லாதவங்கள கல்யாணம் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா மீதி எல்லா உறவும் வந்து வெளியே சம்பந்தப்பட்டது ஆனால் இந்த உடல் உறவு சம்பந்தப்பட்ட காரியம் என்னென்னா உங்களை ஒன்றாக இணைக்கக்கூடியது நீங்க வீட்டில் போய் எடுத்து வாசி பாருங்க ரெண்டு குறைஞ்சியார் ஆறாவது அதிகாரம் பதினாலாவது வசனத்திலிருந்து அந்த அதிகாரம் முடிஞ்சு ஏழாவது அதிகாரம் முதலாவது வசனம் வரைக்கும் ஐந்து காரியங்களை சொல்லுவார் அவிசுவாசிக்கு விசுவாசிக்கு என்ன சம்பந்தம் ஒளிக்கும் இருளுக்கும் சம்பந்தம் தேவனுக்கும் பேலியாளுக்கும் என்ன சம்பந்தம் விக்கிரகத்துக்கும் ஆண்டவருக்கு என்ன சம்பந்தம் ஐந்து கேள்விகளை கேட்டுட்டு நான் அவர்கள் தேவனாக இருப்பேன் அவர்கள் நடுவில் நான் வாசம் பண்ணுவேன் சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ என்னென்னா ஒரு திருமணம் ஒரு லவ் பண்றது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது நீங்க வந்து ஒரு நல்ல படிச்சு வேலைக்கு வந்து காசு சம்பாதிக்கும் போது உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வந்துச்சுன்னா நீங்க உங்க பெற்றோர்ட்டையோ இல்ல உங்க ஆவிக்குரிய பெற்றோர்ட்டையோ முதல்ல சொல்லி எனக்கு இந்த மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லி அப்ப நீங்க லவ் பண்றது ஓகே அப்படியே லவ் பண்ணாலும் தெர் இஸ் நோ செக்ஸ் பிஃபோர் மேரேஜ் திருமணத்திற்கு முன்பாக உடல் உறவு கூடாது அப்போ ஒரு கிறிஸ்தவன் லவ் பண்ணலாமா தாராளமாக பண்ணலாம் ஆனால் அவன் சம்பாதிச்சு சுயகாலில் நீக்கும் போது அப்போ அவன் பண்ணலாம் யாரை பண்ணலாம் ஒரு கிறிஸ்தவன் கிறிஸ்தவளை லவ் பண்ணலாம் அவங்களுக்குள்ள தான் இருக்கணும் ஆனாலும் திருமணத்திற்கு முன்பாக உடல் உறவு கூடாது ஏன் எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறீங்க ஏன்னா உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் சொல்லி கொடுக்கணும் ஏன்னா பிள்ளை லவ் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் பண்ணாதான்னு சொல்லாதீங்க பண்ணு ஆனால் அதுக்கு இப்போ நேரம் இல்லை அதை தான் சொல்லி கொடுக்கணும் ஐ வாண்ட் யூ டு ஃபாலோ இன் லவ் பட் இப்போ இல்லாமல் அதுக்கு ஒரு நேரம் இருக்கும் நீ சம்பாரி சம்பாரித்து உன்னால் உன் குடும்பத்தை நடத்த முடியும்னு வரும்பார் அப்போ நீ சொல் யாரை நீ லவ் பண்ணுறேன்னு சொல்லி நான் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன் அப்போவும் நீ கிறிஸ்தவனை தான் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லி கொடுத்து நீங்கள் வளர்க்க வேண்டியது நம்மளுடைய பொறுப்பு சரியா அப்போ ஒரு கிறிஸ்தவன் லவ் பண்ணலாமா பண்ணலாம் எப்போ தான் சுய சம்பாத்தியத்தில் நிற்கும் போது யாரை கல்யாணம் யாரை வந்து லவ் பண்ணலாம் ஒரு கிறிஸ்தவன் கிறிஸ்தவில் லவ் பண்ணலாம் அப்படி லவ் பண்ணால் பெற்றோர்கிட்ட சொல்லி அதை அவங்க சம்மதம் வாங்கி அவங்களோட கல்யாணம் பண்ணணும் லவ் பண்ணுறது திருமணம் பண்ண போகிறேங்கிற ஒரு நோக்கத்தோடு தான் லவ் பண்ணும் வழியே சும்மா எல்லாம் கிடையாது சும்மா சுற்றுறதுக்கெல்லாம் கிடையாது ஏன்னா திருமணத்துக்கு முன்பாக உடல் உறவு கூடவே கூடாது சரியா 